All right. <coughs> well, God will guide your life. Ну, Бог направит вашу жизнь. If you are obedient to what the Holy Spirit is speaking to you. Если вы послушны тому, что Дух Святой говорит вам. And most likely your life will take many different turns. И вполне вероятно, что много будет поворота в вашей жизни. Let let me give you uh, my life in a nutshell. Я хочу очень кратко рассказать о своей жизни. Uh, when I went to uh, the university, I wanted to be a teacher. Да, я поступил в университет, я хотел стать учителем. And I studied uh, in two areas. Я изучал uh, две, две, два направления. I studied in physical education. Uh, физкультуру. Because I was athletic and, and loved sports. Потому что я был атлетичным uh, и любил спорт. And I had planned to be a coach. Я планировал быть тренером. And I also studied music. Также музыку изучал. Because I also loved music. Потому что мне также нравилась музыка. When I got out of the university, когда я закончил университет, I taught for a year and a half. Полтора года я преподавал. And then uh, was drafted in the army. Потом призвали меня в армию. And when I got out of the army, I went back to school. После армии снова вернулся в школу. Studied, uh, Изучал музыку снова. Затем я начал преподавать в библейском колледже. Я преподавал музыку и физкультуру. And, uh, и really И в том библейском колледже Бог прикоснулся к моей жизни. Повернул ее, можно сказать. Когда я был исполнен Духом Святым. И это тогда, когда духовное ожило для меня. Я преподавал там три года. Я возвратился в семинарию. Еще изучал музыку. Работал над докторской степенью в музыке. After three years, uh, in this seminary, И после трех лет в этой семинарии I went to Shady Grove Church, я пошел в церковь Шейди Гроув, где Олен Гриффин пастор. You know Olin Знаете Олена Гриффина? Я был с Оленом в Шейди Гроув 27 лет. Uh, My life has taken many different turns and many changes. В моей жизни было много поворотов и перемен. And I, I've tried to follow God. Я пытался следовать за Богом. Throughout the years. Во все эти годы. And God has allowed me to travel a lot. Также Бог дал мне возможность путешествовать много. And teaching a lot on praise and worship. Также преподавал я о хвале и поклонении. As, as well as many other things. Также и много многом другом. So what I'm doing here today и то, что я делаю здесь сейчас, is one of the things that I feel God has called me to do. То, что я чувствую, Бог меня призывает, к чему and призывает. That is travel to other nations and teach. Это путешествовать в другие страны и учить. In our country, they say that a, a man will change his job, no, his occupation five times in his lifetime. И в нашей стране говорят, что человек изменит свой род деятельности пять раз за свою жизнь. Not just going from one job to another job in the same field, the same area. Это не включает себя только одна сфера деятельности. But for example, he might start off as a teacher. Но вообще это, например, может начать с учителя. And then become, uh, for example, a bricklayer. Затем стать как так тот, кто строит, ну кладет other occupation. Кладет кирпичи, камень и другие занятия. I, I counted up one time, and I think I've been through like 20 different uh, fields. Я посчитал все мои занятия и где-то насчитал 20. And probably the same thing will happen to you. И вероятно то же самое с вами произойдет. 
as you go through whatever door God opens to you. Когда будете проходить через те двери, которые Бог откроет для вас. And you'll work in that for a few years. И будете работать в той сфере несколько лет. And then God will lead you another direction. И затем Бог поведет вас в другое направление. And uh, life will be like a series of uh, turns and changes. Жизнь будет как серия перемен и изменений. But if you're open to the Spirit of God, но если вы открыты к Духу Божьему, and uh, obey Him, и слушаетесь Его, you will always be following the will of God for your life. То вы всегда будете следовать за воле Божьей для вашей жизни. Now, whatever area of ministry you work in, независимо от того, какая сфера служения, в которой вы находитесь. Uh, you're going to need to know about leadership. And I'd like to talk about leadership this morning. About some different types of leaders. And how leadership is raised up within the church. Uh, Uh, at, at, Shady, at my uh, church, Shady Grove, where I was for 27 years, we followed four steps in raising up leaders within the church. And I think these will be important for you as well as you are developing into good leaders. The first step in, uh, in becoming a leader is to develop relationship. For example, let's say you go to uh, a church. You want to be involved in leadership. Uh, perhaps the pastor doesn't know you well. И, вероятно, пастор не очень хорошо вас знает. И вы переезжаете в другой город. Поэтому первый шаг — это развитие взаимоотношений с пастором и с другими лидерами в этой церкви. И по мере того, как они будут больше узнавать вас, And they, they learn what sort of person you are. И узнают, что за человек вы. And they see that you love God. И они видят, что вы Бога любите. They will, uh, you will move to the second step. То вы перейдете к следующему шагу. And that is trust. Это доверие. Once they know you, which is developed out of relationship, they, they will learn to trust you. And in trust, they get to know your character. They know what kind of person you are. They know that you serve God faithfully. And because they trust you, и потому что они доверяют вам, они будут давать вам небольшие обязанности, ответственности. Step, Это третий шаг, третий называется ответственность. Things, затем, когда вы верны в малом, вам будет дана большая ответственность. This, uh, Иисус сказал, He who is faithful in small things will be given more. Кто верен малым, то оно будет дано больше. So uh, gradually a person is given more and more responsibility. И постепенно человеку дается больше и больше ответственности. And finally, people within the church will begin to see you as a person who has authority. Будут видеть вас как человека, у которого есть власть. They will begin to see you as a leader in the church. So authority is not given to you right off at the beginning. It's something you earn that you develop into. So the four steps again. Relationship, then trust, 
then responsibility, But you don't start at the top with authority and then work your way down. I'm not sure how it operates here, but in America, many churches need a, a, a staff person on a church. Perhaps they need uh, a minister to work with the young people. And they advertise on the internet. We need a youth pastor. And they get applications from 10 or 12 people. И получают заявления, заявки от 10 человек. Интервьюируют некоторых из них. И нанимают этого человека быть молодежным пастором. Но я не думаю, что это Божий план. Я верю, что лидеры возникают внутри церкви. I believe that's God's plan. And following these four steps will raise up leadership from within the local church. Do you remember um, what the five offices are in a, a local church? Пятигранное служение, либо пяти, пять Apostle, служителей, апостолы, пастор, евангелисты, учителя, пророки, апостол, пророк, пастор, учитель, евангелист. Um, ministers within a local church. Это все служителя внутри поместной церкви. And what is their purpose? Is their purpose to do the, the ministry? Is it the pastor who does the ministry? Is it the evangelist who does the ministry? Let me uh, let me look up that uh, scripture here. Um, the The Bible says uh, that their job is to train people in the church to do the work of ministry. Библия говорит, что их задача в том, чтобы подготовить святых на дело служения. And uh, the apostle and prophet and Апостолы, pastor пророки, and so on, и так дальше. Their job is not to do all of the ministering. Их задача не в том, чтобы все служение исполнять. Their job is to raise up leaders from within the church. их задача в том, чтобы подготовить лидеров внутри церкви. To do the work of the ministry. So that's what we're talking about this morning. Raising up leadership. Now I believe very strongly in team ministry. I don't believe one person should go out all by himself and try to do some ministry. We need to work together as a team. And I believe this is biblical. In Leviticus 26.8 it says five of you shall chase a hundred and a hundred of you will put ten thousand to flight. Now five Five men chasing a hundred, that's a pretty good ratio, isn't it? What is that, what is that ratio? Five to a hundred. 
1 to 20. 1 to 20. What is the ratio of 10, uh, 100 rather, putting 10,000? Сто к десяти тысячам. Какая пропорция идет? Один к сто. Поэтому есть большая сила в числах. And I'm talking about team ministry. Я говорю о командном служении. Working together with a group of people. Сотрудничать вместе с группой людей. As a team. Как команда. There's another verse from Deuteronomy chapter 32. Еще есть стих из Второзакония 32. Verse 30. 30 стих. And the math in this is is easier. И там легче математика. How could one chase a thousand? Как один может прогнать тысячу? And two put ten thousand to flight. И two could put one could chase a thousand. Один прогонит тысячу. Two can chase ten thousand. А два прогонят десять тысяч. So you you're much stronger working together with someone. Поэтому вы намного сильнее, когда вместе с кем-то сотрудничаете. Working together as a team. Сотрудничаете вместе как команда. My wife Penny and I have a favorite uh, phrase. Нас с Пенни женой есть любимая фраза. When we're doing something and one of us can't do it too well by themselves. И когда мы что-то делаем и один плохо с этим справляется. Maybe we can't quite remember uh, the right word or can't know the answer. Когда не можем, наверное, слово вспомнить либо ответ сказать. And the other will supply the answer. А другой дает ответ. So we say to one another. Поэтому мы говорим друг другу. Two are better than one. Дво двоим лучше, нежели одному. And um, that is so true. И это очень правда. We are more effective when we're working together as a team. Мы намного эффективнее, когда сотрудничаем как команда. And that scripture is found in Ecclesiastes uh, 4, 9 through 11. И uh, этот uh, отрывок Писания в Экклезиаста 4, 9, 11. Down, Если один упадет, другой может помочь ему встать. Night, uh, в холодную ночь друг друга согревает. Cool. Uh, вчера было немного прохладно. And, and Penny came over on my side of the bed. И uh, Пенни ближе пододвинулась к Ко мне. She kept moving over and getting closer and closer. Она подвигалась, подвигалась поближе. To stay warm. Чтобы согреться. Two are better than one. Двоим лучше, нежели одному. We see this same pattern in the early church. Ту же модель мы видим в ранней церкви. First of all, with Jesus. Во-первых, в отношении Иисуса. When he sent out his disciples or the apostles. Когда он отсылал своих апостолов. He didn't send them out one by one. He sent them out two by two. Because there's strength in numbers. There's strength in working together as a team. And Jesus said in Matthew 18, where two or three are gathered in my name, I am right there in your midst. Я среди вас. And whatever you ask in my name, I'll do it. И все, что не просите во имя мое, я сделаю это. So there's strength in numbers. Поэтому есть сила в числах. In the early church, they did the same thing. В ранней церкви они делали так же само. Right after the day of Pentecost uh, and the Holy Spirit fell. Сразу после пятидесятницы, когда сошел дух святой. Peter and John were walking together. Peter and John met together. They healed the lame man together. Peter and John together went to the city of Samaria. And Peter and John went to the city of Samaria. Paul never traveled by himself on his missionary trip. Павел никогда сам не не путешествовал. He took a team of people with him. Сюда с собой брал еще людей. Barnabas at first. Сначала Варнаву. 
And you remember John Mark that we talked about? And later uh, Timothy and many other a young man he took with him. He always worked together as a team. So whatever ministry you get involved in don't just go off by yourself without any help. Помощи. Work with a group of people. Сотрудничайте с группой людей. And as you're beginning to be involved in ministry, и когда вы начнете принимать участие в служении, find a ministry that touches your heart. Найдите служение, которое касается вашего сердца. That you feel God wants you to be involved in. Так что вы чувствуете, Бог хочет, чтобы вы принимали участие в этом. And grab hold of the the pastor or the leader of that ministry. И как бы хотите за лидера или пастора этого служения. And make yourself a servant to him. И станьте слугой для него. And go through these four steps. И пройдите эти четыре шага. Relationship, trust, responsibility, authority. Взаимоотношения, доверие, ответственность, власть. And God will raise you up to be a leader. И Бог поднимет, сделает вас лидером. Now, once God has put you in a position of leadership. И когда Бог помещает вас в положение лидера. The most important thing you can do as a leader. Самое важное, что вы можете сделать в качестве лидера. Is to reproduce yourself. Это воспроизводить себя. That means to raise up other leaders. Что означает подготавливать других лидеров. Uh, people who will surround you in the ministry and be part of your team. That's what Jesus did. He didn't just start his ministry all by himself. He could have gone out preaching and attracted crowds and just ministered all by himself. But what would have happened then when he uh, went back to heaven. We would have been left without any leaders. So he chose 12 men. They weren't... Uh, They weren't men that you would think would make great leaders. They were uneducated, ignorant men. Fishermen. Even a, a tax collector who was despised. And for three years Jesus poured his life into them. И в течение трех лет Иисус свою жизнь полностью им отдал. Then when he left, и когда он ушел, they were filled with the power of the Holy Spirit. Они были наполнены силой Духа Святого. And they became strong leaders themselves. И сами стали сильными лидерами. And they raised up other leaders. И они в свою очередь подготавливали других лидеров. Like Timothy or John Mark. Как Тимофей или Анна Марка. So in whatever ministry you find yourself, when, when you become a leader in that ministry, your priority, your number one goal should be to raise up other leaders who can then take your place When, when you train somebody that can do the job you're doing, then God will move you up the ladder to a higher level of ministry. But if you become uh, possessive, And you feel like you want to stay in this one spot forever. И вы чувствуете ухватываетесь за это место и хочу здесь навсегда быть. You'll become stagnant. 
то вы начинаете э, застаиваться. Стагнация начинается и уклон упадок. Мы должны постоянно пытаться расти, учиться новому. И Бог постоянно будет поднимать на нас на высшие уровни. Поэтому нужно учить людей для того, чтобы они заняли наше место. Один раз мой пастор Олен Гриффин сказал, He was talking about delegating. Он говорил о делегировании. And he said, "Don't do anything that you can get someone else to do." Он говорит, ничего не делай того, что может сделать другой за тебя. So if you keep doing the things you're really good at. Поэтому, если вы продолжаете делать то, в чем вы хороши, и никогда другому не позволяете принимать участие, то вы всегда будете застревать в этом одном месте. Но если мы наши задачи передаем кому-то другому, и они учатся делать то, что мы делаем, them, и вы готовите их, то вполне скоро они займут наше место. И Бог поднимет нас на другой уровень. Okay, uh, Время перерыва. I'll uh, continue a little bit more with uh, leadership when we come back.